የርባታ ዶሮዎች በስንት ይከፈላሉ የሚለውን ጥያቄ በዚህ ፍለግዚ እንመልሳለን በከተታ ጥያቄውን ወደ መመለሳችን ከመሄዳችን በፊት የዶሮ እርባታ ምንድነው የሚል ሐሳቦችን አንሽራሽረን ነበር የዶሮ እርባታ አንዱ የግብርና ዘርፍ እንደሆነ ተመልክተናል በርካታ አላማዎች እንዳሉት አይተናል ለምሳሌ ዶሮዎች እንቁላል እንዲጥሉ ማድረግ ጫጭቶች እንዲፈለፈሉ ማድረግ ከዛ ጫጭቶቹ ከተፈለፈሉ በኋላ ደግሞ ቁጥራቸው እንዲጨምር ማድረግ ቁጥራቸው ከጨመረ በኋላ ደግሞ ለገበያ ወተው ገቢ እንዲያስገኙ ማድረግ አንዱ እና ሰፊው ዓላማ እንደሆነ ተመልክተናል የዶሮ እርባታ አበርታችንና ውጤታማ የግብርና ዘርፍ እንደሆነም ተመልክተናል ምክንያቶች አሉት እንደ ምክንያቶች የሚጠቀሱት ደግሞ ምንድነው አንደኛ የዶሮ እርባታ አነስተኛ በሆነ ቦታ ላይ ሊመሰረት መቻሉ ነው አስተማማኝ የሆነ የ ስጋና የእንቁላል ገበያ መኖሩ ሁለተኛው ምክንያት ነው ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ዶሮዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ እድገታቸውን ጨርሰው ኦኬ ለገበያ ለምርት መድረሳቸው ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ላባው ለምንጣፍ ለትራስ እንዲሁም ለጃኬት መስሪያ መዋሉ ይሄንን ቀደም ባለው ክፍለ ጊዜ ተመልክተናል በዚህ ክፍለ ጊዜ ደግሞ የርባታ ዶሮዎች በስንት ይከፈላሉ የሚለውን ሐሳብ እናያለን የርባታ ዶሮዎች በሶስት ይከፈላሉ አንደኛ ዚጋ ቁጥር የምሰጠው ፒክቸሩ ላይ ተመልክቱ ሁለተኛ ደግሞ ዚጋ የምሰጠው ተመልክቱ ሶስተኛ ደግሞ ሁለቱንም እነዚህን ከታች ያሉትን አጣምሮ የሚይዘው ነው የመጀመሪያው እንቁላል ጣይ ዶሮዎች በመባል የሚከፈሉት ነው እንቁላል ጣይ ዶሮዎች እንቁላልን ለመጣል ኦኬ እንደ እርባታ ዝርያ ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው በርካታ እንቁላልን በመጣል በርካታ የእንቁላል ብዛትን በመጣል የሚታወቁ የዶሮ ዝርያዎች እነሱ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎች ምድብ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ሁለተኛው ምድብ ደግሞ የስጋ ዶሮዎች የሚባሉ ናቸው ኦኬ የስጋ ዶሮዎች እዚጋ አካሉን ስትመለከቱ የገዘፈ አካል ነው ያለው ያ እንግዲህ ከባዴ ሰውነት አካል ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ጥቂት እንቁላሎችን ብቻ የሚጥሉ ናቸው ነገር ግን የስጋ ምርታቸው በጣም አመርቂ ስለሆነ ከእንቁላል ጣይ ዶሮዎች ጋር ሲነጻጸሩ የስጋ ምርትን መፈለግ የወደደ ማንኛውም አምራች ወይም ገበሬ የነጥሎ እነሱን ማርባት ይችላል ማለት ነው በሶስተኛ ምድብ ውስጥ እንግዲህ የተካተቱት የእንቁላል ጣይና የስጋ ዶሮዎች ናቸው ሁለቱንም አጣምረው ያያዙ እነዚህ ከባዴ ሰውነት ክፍል አላቸው ከባዴ ሰውነት አካል ቢኖራቸው ምቅሉ ግን እንቁላሎችን የሚጥሉም እንዲሁም የስጋ ምርትም ያላቸው ዶሮዎች ናቸው ማለት ነው የእንቁላል ጣይ ዶሮዎች የስጋ ዶሮዎች እና የእንቁላል ጣይና የስጋ ዶሮዎች ሶስቱ የእርባታ የዶሮ አይነቶች ናቸው በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከማገኛችሁ የዛሬ ሐሳባችን እዚህ ጋር ይተናቀቃል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻ